大家好，我是大伟，欢迎大家观看道家内气功站桩。咱们上一期啊讲到了如何找到体内的气感，说完这个视频以后啊，我的后台啊直接就爆炸了，很多朋友啊非常的喜悦啊，告诉我他们已经找到了气，找到了手中有气的感觉，问我这个气啊应该怎么样去运用，都迫不及待的想要了解新的知识。其实啊，我们找到气感才是我们内功法则入门的第一步啊！如果你没有看过这个气感的视频，我建议大家一定要看一下上一期的视频。好了，今天呢，我们言归正传啊，开始进入了这个站桩架子的讲解啊。你只有把这个架子啊站对，再结合我们的气感，才能达到啊炼气化精，生精为阳啊，把我们的身体的杂病一些邪气啊全部排出体外。这个过程啊，是需要大家跟我之间慢慢去配合的，所以呢，我讲的内容会比较的细，即便你没有学过，也能去学会。所以大家一定要耐心的学习，你掌握的知识越多，学的越细，那么你的身体啊，给你的反馈啊，就会越强烈。好了，话不多说，我们直接啊开始正文，教大家如何去站桩。我们接着往下看，首先咱们来讲一下站桩的姿势。咱们气功站桩啊，和普通的站桩姿势是有区别的啊。那我们首先啊，双腿分开，和我们的肩膀同宽，同时呢，我们腿部膝盖啊，要有一个微微的弯弯曲啊。这个姿势啊，下半身的姿势是比较像的啊。然后呢，我们这里注意啊，在做的时候是什么呢？一定要有一种坐胯的感觉啊。什么叫做坐胯呢？就是你感觉后面有一个东西在支撑你的身体啊，往下坐。坐胯的感觉，你千万不能说你一站桩啊，这个肚子啊就往前顶了，那就不行。我们首先站桩啊，它满足什么呢？就是在一个最好的身体的一个能量运转的情况下去做。所以什么样是最好呢？就是我们的这个身体啊要有一个微微往后坐啊，坐的时候你有一种啊小腹内收啊，小腹往上顶，臀部往后坐，然后后背把它绷直了啊，这个后背啊把它绷直了，千万不能坐的时候这个胸。啊，你看，胸弯下来了，这就不行，后背要直，人要往后坐啊，然后呢，我们脚掌啊要寻找一种贴地的感觉，啊，非常重要，力量从脚伸，脚一定要贴地，你不能说你人一往后坐，这个脚就抬起来了，不行，脚要贴地，你可以找一下那个脚趾抠地的感觉啊，这个感觉还是非常重要的。我们很多人啊，为什么说啊，就是经常练桩的人。和初期练桩的人，他这个本质上，他这个区别一眼就能看出来，就是因为他这个感觉啊，他这个脚抓地的这感觉啊，他找不好啊。我们这个脚只要稳住了啊，身形稳住了，同时有一种往后坐的感觉，把我们的小腹收紧，手抬起来，哎，这个初期的站桩姿势就达到了。那、啊、给大家侧面看一眼啊，你看就这样的一个姿势达到了。达到了这样姿势还不够，因为我们这个是绷着进去做的，就是这个劲啊是很费力去做的。我们要在这个姿势之下寻找一种松的感觉啊，因为你只有松，你的这个能量啊才能贯通，你的这个经络啊才能活起来，你这个气啊才能走起来。你要如果坐起来以后啊，这个人这个人绷得很紧，那你这个气啊是动不了的。好，我们了解了前期的一些基础的原理以后，我们现在来讲上半身的姿势。上半身普通站桩，我们是选择一个抱桩啊，你看就像抱着一个树一样啊，手这样去摆。但是呢，我们气功前期站桩啊，不是这样的。气功前期站桩是什么呢？夹肘沉肩，手指微微的往下搭拢，你看是这样啊，微微的往下，侧面看一下啊，然后中间留一个二到三指的一个缝隙啊。为什么要这样做呢？因为前期你做的时候，你要学会把这个气啊引导出来。我们在做的时候，这个手啊要有一种像微风一样微微摆动。在摆动的时候，其实和我们第一节讲的引导气感是原理是一样的，只不过说我们现在是在站桩的情况下去做，双脚踏好地面啊，侧面也是一样，双脚踏好地面，形成一个坐桩的姿势啊，坐桩，小腹内收，同时呢，我们手肘一夹，你看手往前一探一伸，胸部挺起来，后背绷直，好，在这个姿势之下，我们开始把手啊靠近。然后来回的扭动，那么我们大多数人在做这个环节的时候啊，都会有一种绷着感啊，就感觉哎绷得很紧，这个手活动起来就不自然。其实我们可以想象什么呢？这个手啊，就是我们身体力量的一个风向标。你要做的放松，你越放松，你这个手啊摆动起来就越自然，这个气感啊来的就越快。所以我们在做的时候，你看姿势摆好了以后，虽然你的身体刚开始做很僵啊。但是我们慢慢的
你可以想象这个手啊，就像风一样啊，来回的动啊。你看，近一点啊，给大家看，这样动啊，来回的动。好，动了以后呢，我们开始做啊，慢慢去找，慢慢的，逐渐的，你会发现这个气啊，引导出来比我们第一次做还要快。这个气啊，在手上已经有感觉了。好，我们就只有这种团气的感觉以后，我们就开始停住啊，把这个手啊停住，停住以后呢，我们开始上下的摆动。上下摆，一开始是我们横向摆，然后上下摆，啊，一样是微微动啊，微微动，你千万不能说摆的幅度很大啊。你看，姿势做好，做好姿势以后，微微动，啊，微微的动，感觉这个气啊，这个团的气像球一样在手里面，你怎么甩也甩不掉。好 ，OK， 这个时候你的气啊已经形成了，形成了这个气以后，大家注意啊，这个时候重点来了啊，我们把这个气啊就开始，你看。从一开始的夹肘，慢慢的手肘往外打开，形成这样的一个姿势啊，环抱的一个姿势，懂吗？这个时候才是真正的把气啊给它念出来。今天我们教的啊就是三个要素，给大家重新再梳理一下。第一个，脚掌贴地；第二个，我们要有一个坐跨的一个姿势，身体要往后坐，你要寻找这种坐的感觉。找到了坐的感觉以后呢，我们手啊夹肘沉肩啊，这个手来回的摆动，寻找这个气感。气出来了以后呢，我们开始慢慢的上下动，把这个气啊给它团起来，聚起来。OK， 当你能找到这个感觉的时候，你的身体上再想一下，是不是不像原来那么紧张，那么绷紧了？好，大家把这个动作好好的念一下。那么下一节课呢，我们把这个动作。练习，再加上引的这个气，怎么去和我们的身体上面能量啊做一些互动啊？怎么样把我们身体当中不好的一些东西啊，把它排除体外？我们下节课啊讲这个，所以这节课大家一定要把这个基础啊给念扎实了。念扎实了以后呢，你自身本身就能感觉到好处，同时啊为下节课做好准备。好了，今天的视频啊分享到这里了，感谢大家观看道家气功站桩，谢谢大家。